അവർ ഉയരത്തിൽ പറന്ന ഒരു ചെമ്പരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലോകമാസകലമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സ്മരണയിൽ അവർ എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയായിരിക്കും മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവചരിത്രവും അവരുടെ കൃതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ വരും തലമുറകളുടെയെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു പാഠവുമായിരിക്കും റഷ്യൻ വിപ്ലവ പോരാട്ടത്തിൽ തീപ്പൊരിയായി പടർന്ന റോസ ലക്സംബർഗ് പോളണ്ടിൽ ജനിച്ച ജർമ്മനിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പോരാടി നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ രക്തസാക്ഷിയായി മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞയും യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകയും സ്ത്രീ വിമോചന തൊഴിലാളി വർഗ വിമോചനവുമായി കണ്ണി ചേർത്ത സമരനായികയാണ് റോസ ലക്സംബർഗ് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ശിരസുയർത്തി പിടിച്ചു തന്നെ ജീവിച്ച റോസ അധികാരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളെയും സർവാധിപത്യങ്ങളെയും പ്രകോപിക്കുന്ന അമർഷത്തിന്റെ നാളവും നൈതിക ജാഗ്രതയുടെ വെളിച്ചവുമാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു റഷ്യയുടെ അധീനതയിലായിരുന്ന പോളണ്ടിന്റെ ഭാഗമായ ലബ്ലിനിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് അഞ്ചിന് മരക്കച്ചവടക്കാരനായ ഏലിയാസ് ലക്സംബർഗിന്റെയും ലൈൻ ലവൻഡീസിന്റെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഇളയ മകളുമായി ജനിച്ചു ഫാസിസത്തിനും വംശീയതയ്ക്കുമെതിരെ പൊരുതുന്നവർക്ക് എന്നും ഒരു പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു അവർ ലെനിനെ പോലെ വിപ്ലവം നയിക്കാനുള്ള കരുത്തും മാർസിനെ പോലെ എഴുതാനുള്ള ശക്തിയും ഒത്തിണങ്ങിയ മഹിളാ രത്നമായിരുന്നു റോസ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ പോളിഷ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച അവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനായി പോളണ്ടിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജൂറിക്കിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട അവർ സജീവമായി തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ജൂറിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ വെച്ചാണ് ലിയോ ജോഗിച്ചിനെ കാണുന്നതും സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതും പിന്നീട് ജർമ്മൻ പൗരത്വം നേടിയ റോസ ജർമ്മൻ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി ഇതോടെ യൂറോപ്പിലെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങളിലും ആനുകാലികങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ജർമ്മൻ സൈനികവൽക്കരണത്തെ അവർ നിഷിദ്ധമായി തന്നെ വിമർശിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് റോസ ബെർലിനിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയതും ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിയായ ക്ലാര സേപ്കിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതും യൂറോപ്പിലെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങളിലും ആനുകാലികങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ജർമ്മൻ സൈനികവൽക്കരണത്തെ അവർ നിഷിദ്ധമായി തന്നെ വിമർശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് അവർ രൂപം കൊടുത്തു കാൾ ലീബ്നെറ്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് സ്പാർട്ടക്സ് ലീഗ് രൂപം കൊണ്ടത് ഇതാണ് പിന്നീട് ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി പരിണമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്നിന് റോസ ലക്സംബർഗും കാൾ ലീബ്നെറ്റും ചേർന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ജനങ്ങളോട് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിനെതിരെ അണിനിരക്കാനും യുദ്ധ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനും തയ്യാറായി യുദ്ധവിരുദ്ധ പോരാട്ടം എന്നത് ലക്സംബർഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ യുദ്ധം അപരിഷ്കൃതവും പിന്തിരിപ്പനും ജനവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതോടെ യുദ്ധം അസാധ്യമാകുമെന്ന് റോസ ലക്സംബർഗ് എന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തിക വിശ്വസിച്ചു യുദ്ധത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ റിച്ച് സ്റ്റാഗിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ജർമ്മനിയിലെ ഏക എം പി കാൾ ലിബ്നെറ്റായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആർക്കും തന്നെ ഈ ഫണ്ട് ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ഇത് അവരുടെയോ ജർമ്മനിയുടെയോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളവരുടെയോ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയല്ല താനും ഇത് സാമ്രാജ്യത്വ യുദ്ധമാണ് ലോക മുതലാളിത്ത കമ്പോളത്തിന്റെ ആധിപത്യം നേടാനുള്ള വ്യവസായ ധനമൂലധനം നേടാനുള്ള പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളെ കോളനിയാക്കാനുള്ള യുദ്ധമാണിത് യുദ്ധ ഫണ്ട് വിരുദ്ധ പ്രചാരണം നയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ലീബ്നെറ്റ് വ്യക്തമാക്കി ഉറച്ച യുദ്ധവിരുദ്ധ സമീപനം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇരുവർക്കും ഏറെ പഴുക്കേൾക്കേണ്ടിയും വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആയിരുന്നു അവർ കാൾ ലീബ്നെറ്റിനെ വിവാഹം ചെയ്തത് ഇൻ ഡിഫൻസ് ഓഫ്
റിഫോം ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നിവയാണ് റോസ ലക്സംബർഗിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ബെർലിനിൽ യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ലീബ്നക്ത് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ വരെയായിരുന്നു ജയിൽ ജീവിതം വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിന് ലക്സംബർഗും അറസ്റ്റിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ജൂണിലായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം ബെർലിനിലെ വനിതാ ജയിലിലായിരുന്നു പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് പോളിഷ് പ്രവിശ്യയായ പൊസ്നാമിലെ ബ്രോങ്കെ കോട്ടയിലും അവസാനമായി ബ്രോങ്ക്ലോയിലുമാണ് തടവിൽ പാർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിലാണ് മോചിതയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരിയിൽ ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും രൂപം നൽകി അതിന്റെ മുഖപത്രമായിരുന്നു റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ആയപ്പോഴേക്കും ശക്തിയാർജിച്ചു വന്ന വലതുപക്ഷ സമാന്തര സേനകളിലൊന്നായ ഫ്രൈകോപ്സ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബോധം കെടും വരെ മർദ്ദിച്ചു വളരെ മൃഗീയമായ രീതിയിലാണ് റോസ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് തോക്കിന്റെ പാത്തി കൊണ്ട് റോസയുടെ തലയോട് തകർത്ത ജർമ്മൻ പോലീസ് പിന്നെ അവരുടെ തലയ്ക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു മൃതദേഹം പോലും ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികൾ നൽകി ആദരിക്കാതെ ലാൻഡ്വെർ കനാലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു റോസ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാസി ജർമ്മനിയുടെ ഒന്നാമത്തെ വിജയമായിരുന്നു റോസ ലക്സംബർഗിന്റെ കൊലപാതകം റോസയുടെ കത്തുന്ന ഓർമ്മ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയം പല നിലയിൽ മാറിമറിഞ്ഞു എന്നാൽ ജർമ്മനിയിൽ റോസയുടെ ജലിക്കുന്ന ഓർമ്മകളെയും ആശയങ്ങളെയും കൂടുതൽ ജനകീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യ ബോധത്തോടെ ജനതയെ കണ്ട ആ പോരാളി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉയരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്ര പേര് സ്വാധീനത്തിന് മുനകൊണ്ട് സ്വന്തം പാർട്ടി തന്നെ തോണ്ടി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വയസ്സിൽ രക്തസാക്ഷിയായ റോസ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇരുന്നിട്ടില്ല സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ വോട്ടവകാശത്തിന് പോലും സമരം ചെയ്യേണ്ട കാലമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ റോസയുടെ തൂലിക അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രമല്ല ആധികാരികമെന്നു കരുതുന്ന മഹർ കൃതികളെ പോലും കീറി മുറിച്ചു മുളക് തേക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതായിരുന്നു റോസ ലക്സംബർഗിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫൈവ് സി ഫാപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം